Sejam bem-vindos a Motores, mais uma edição do seu espaço semanal dedicado ao desporto automóvel. Nesta edição de Motores, acertamos as contas ao resumo do Nacional de Rallys de 2014. A pensar na temporada de 2015, conheça o projeto em Side Motor para o Nacional de Rallys. Vamos então para a segunda parte do resumo do Nacional de Rallys de 2014, olhando para o Rally Vidreiro, a quinta prova da temporada. Mas como direito atrás mais insiste? Ora, na luta pela categoria R4 e também pelo melhor nas duas rodas motrizes, Ricardo e Paulo Marques não facilitavam, entravam a andar no limite e assumiam a liderança da prova. Com o tempo a secar, fizeram uma boa escolha dos pneus Michelin para a Super Especial, onde foram verdadeiramente espetaculares, fechando o primeiro dia no nono lugar da geral e primeiro do 04. E este é o Mitsubishi Evo 9 de Carlos Martins e Pedro Conde, uma boa entrada neste Rally da Marinha Grande do piloto alentejano que voltava a andar num ritmo que lhe permitiu vencer o Open de Rallys em 2013. Na segunda passagem pelo farol e já com os pneus slick da Dunlop, Carlos Martins revelou um andamento espetacular arrancando um quarto lugar na especial. Pedro Meireles e Mário Castro cumpriram à risca a estratégia delineada. Entraram cautelosos na primeira especial do farol para medir o pulso aos seus adversários. Depois, na segunda passagem, foram ainda mais conservadores ao optar por pneus intermédios cortados, acabando contudo por estar em bom plano na super especial. No final da primeira etapa, estavam na quarta posição da geral a 31 segundos do primeiro classificado. A mostrar a fibra que todos lhe conhecem, João Barros entrou a jogar ao ataque, disposto a contrariar os azares da primeira parte do campeonato. Apesar da sua determinação, Barros sentiu alguma dificuldade para segurar o R5 na zona do pinhal da Especial do Farol, onde notava alguma falta de conhecimento. Mas mostrando que aprende depressa, João Barros fez uma prova em crescente e terminava o dia no terceiro lugar, a 27 segundos do líder. À descoberta do Fiesta R5 no asfalto, Ricardo Moura e António Costa surpreenderam ao vencer a primeira passagem pela especial do Farol. Contudo, na segunda passagem, tiveram de se render à potência do Porsche de José Pedro Fontes, mas não por muito tempo. Assim, na super especial, o campeão nacional em título voltou a mostrar a sua fibra e voltou a vencer. Apesar disso, terminava a primeira etapa na segunda posição a escassos 12 segundos do primeiro. Depois de ter entrado com pneus de chuva por não ter intermédios na primeira especial, José Pedro Fontes abriu o livro na segunda passagem pela classificativa do Farol, ganhando 18,6 segundos a Ricardo Moura e roubando assim a liderança do Rally Videiro, Rally do Centro ao campeão nacional. Contudo, numa super especial pouco adaptada às características do potente Porsche, Fontes acabou por perder 4 segundos para Ricardo Moura, o que não era suficiente para que o piloto da Sports and New perdesse a liderança do Rally. Centramos agora atenções na categoria R4, onde o segundo dia trouxe o abandono do líder do campeonato. Gil Antunes acabou por ser o protagonista deste dia devido ao acidente na quinta especial que levou a que o Peugeot 208 R2 ficasse bastante danificado, obrigando à interrupção da classificativa. Verdadeiramente dominadores, Ricardo e Paulo Marques alcançaram uma excelente vitória neste rally vidreiro. O piloto de Vieira do Minho, que já havia mostrado ser bastante competitivo no asfalto em Guimarães, dominou de fio a pavio este rally vidreiro, terminando na nona posição da geral absoluta a 2 minutos e 23 do líder. Acho que fizemos aqui aquilo que era o esperado, preparamos bem este rally. Pena os nossos adversários mais diretos, no caso do Gil, ter sofrido um acidente, mas penso que nós fomos constante durante todo o rally e que é uma vitória bem merecida. Paulo Neto e Vitor Hugo voltaram a vencer entre os RC3. Uma prova em que mostraram um forte andamento para andar na luta pelas duas rodas motrizes, o piloto de Sintra deu um passo importante para a vitória no campeonato da sua categoria com os pontos amelhados na Marinha Grande. Entre os carros do Grupo E, na luta foi ao décimo de segundo, com Adrosilo Lopes e Carlos Martins a não baixarem a guarda neste derradeiro dia de prova. 
Contudo, um furo na última especial fez com que o piloto Regil perdesse a possibilidade de vencer mais uma vez no agrupamento N. Para Carlos Martins, o segundo dia de prova foi bastante intenso. O piloto do Mitsubishi Lancer EV9 lutou arduamente pela vitória no agrupamento N, num carro que se mostrou bastante melhor do que nas provas do início do campeonato. E desta forma, Carlos Martins e Pedro Conde mostraram que têm que contar com eles para discutir as vitórias no agrupamento N. João Barros e Jorge Henrique aproveitaram este segundo dia de prova para consolidar o quarto lugar da geral. O piloto do Fiesta R5 descolou na passagem pela Caranguejeira e pelo Spit e chegou à última especial do farol com 6 segundos de vantagem sobre a Drusilo. Jogando ao ataque e aproveitando o azar do seu adversário do Subaru, João Barros arrancou um excelente quarto lugar a 1 minuto e 36 da liderança. Sem arriscar, Pedro Meireles e Mário Castro asseguraram um brilhante terceiro lugar neste Rally da Marinha Grande. O último lugar do pódio, 1 minuto e 7 do vencedor, é um resultado importante para o piloto do Skoda Fabia S2000, que não tem todas as provas do calendário asseguradas. Ricardo Moura e António Costa tudo fizeram para alcançar a vitória neste Rally Vidreiro. Neste segundo dia andaram nos limites do R5, apesar da pouca experiência do campeão nacional com o seu novo carro em pisos de asfalto. Venceram na 7 e 8 especial e foram os únicos a oporem só o domínio do Porsche de José Pedro Fontes. O grande dominador desta edição 2014 do Rally Vidreiro foi mesmo José Pedro Fontes e Inês Ponte. Ao volante do potente Porsche 997 GT3, José Pedro Fontes venceu 5 das 9 classificativas. Neste segundo dia, José Pedro Fontes teve que gerir o desgaste dos pneus, tendo perdido em duas das seis classificativas desta segunda etapa, o que não evitou uma vitória anunciada e de algum modo previsível, mas guiar um Porsche não é para todos e o piloto do Porto sabe aproveitar como ninguém um carro como este. Da Marinha Grande, o Nacional de Rallys viajou para a Madeira. Os líderes do Campeonato Nacional, Pedro Meireles e Mário Castro, apresentaram-se neste início de rally a jogarem na expectativa do que iria acontecer aos seus mais diretos adversários. Cautelosos neste início de rally, eram sextos a 25 segundos do líder e mostravam estar no caminho para a conquista do campeonato. A jogar ao ataque, Ricardo Moura estava na Ilha da Madeira pela primeira vez com um carro bastante competitivo e só a vitória interessava ao campeão nacional para ainda acalentar a esperança de revalidar o título. Numa especial com algumas zonas com menos tração, Moura terminou o primeiro dia na quinta posição da geral, a 15 segundos da liderança. Surpreendente foi também a prestação de Miguel Nunes e João Paulo Fernandes, tripulando o Mitsubishi Lancer EV10. Miguel Nunes não facilitou a vida à concorrência e a jogar em casa superou Moura, conseguindo fechar a primeira etapa na terceira posição e na primeira do Campeonato de Rallys da Madeira, a cerca de 6 segundos do líder da prova. Na estreia do seu novo 208T16, Bruno Magalhães cedo mostrou ao que vinha, foi o mais rápido na primeira especial assumindo a liderança da prova, mas acabou por ser surpreendido e mostrou-se cauteloso na passagem por chão da Lagoa. O piloto de Oeiras terminou este primeiro dia a duas décimas da liderança. Depois de terem vencido no Rally da Marinha Grande, José Pedro Fontes e Inês Ponte chegavam à Madeira com vontade de repetir a dose. Entraram a jogar ao ataque e no final do dia assumiu o comando da prova depois de uma espetacular segunda especial que permitiu a José Pedro Fontes assumir o comando da prova. O segundo dia de prova começava com um verdadeiro golpe de teatro nas contas pelo Nacional de Rallys. Ricardo Moura, na segunda passagem por Chão da Lagoa, a segunda especial do dia e a maior do troço de Rally da Madeira, despistou-se embatendo violentamente num tronco de árvore, o que obrigou o piloto açoriano a desistir e à interrupção do Rally para que duas espectadoras fossem assistidas a ferimentos ligeiros. Um acidente que marcava o destino do Campeonato Nacional, já que deixava Pedro Meireles com as portas do título completamente abertas. Na luta pelos lugares da frente, Bruno Magalhães mantinha-se na segunda posição, mas agora há 3 segundos do líder. Magalhães tinha começado mal este segundo dia de prova. 
José Pedro Fontes voltou a assumir-se como candidato à vitória neste segundo dia do Rally Vinho da Madeira. O piloto do Porto venceu a segunda passagem pelo campo de golfe, que abria o segundo dia de prova e deixava Bruno Magalhães a 3,6 segundos e a mais de 15 segundos o terceiro, que era então Alexandre Camacho, também ele num Porsche. Adrosilo Lopes dominou entre os carros do Grupo N, ou seja, RC2N. O piloto Regil esteve sempre melhor que Carlos Martins, que terminou a mais de um minuto e beneficiou ainda do facto de Ricardo Teodósio ter tido problemas de travões no primeiro dia que o atrasaram irremediavelmente na luta pela vitória nesta categoria. Pedro Meireles e Mário Castro saíram da Madeira como vencedores do Campeonato Nacional de Rallys. O piloto Guimarães voltou a estar no local certo à hora certa e após a desistência de Ricardo Moura, apenas teve que gerir a sua prova e chegar ao fim do Rally. Mais um excelente desempenho de Pedro Meireles ao volante do Skoda Fábia S2000, que apesar de ter terminado a prova na segunda posição entre os participantes do Nacional de Rallys, ficou a mais de dois minutos do primeiro classificado. Para a esquerda rápida, curta. Depois de ter, ter ganho na minha terra natal um rally que foi em Guimarães, uh, sagrar um campeão nacional aqui é realmente especial. Uh, penso que isto é, é fruto de uma, de uma época quase perfeita, sem mácula. Acho que fomos rápidos quando tínhamos que ser. Uh, quando tivemos que ser estrategas e inteligentes também o fomos. Neste segundo dia de prova, Bernardo Sousa jogou o ataque e terminou a segunda secção em sexto da geral. Não contando para as contas do Nacional de Rallys, o piloto madeirense, que este ano participa no WRC2, esteve melhor do que na véspera e começava a encurtar a distância para os da frente. Verdadeiramente espetacular nesta prova da Madeira, o José Pedro Fontes sumou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Nacional de Rallys. Ao volante do Porsche 997 GT3, José Pedro Fontes e Inês Ponte nunca deram hipótese à concorrência direta, liderando de fio a pavio o rally entre os carros do Campeonato Nacional. Com esta vitória, Fontes entra na luta pelo pódio do Nacional de Rallys quando ficam a faltar duas provas para o final do campeonato. Bruno Magalhães, o piloto do Peugeot 208 T16 R5, foi melhor neste segundo dia e assumiu a liderança da prova após a sexta especial de classificação. Magalhães, que era outro que não entrava nas contas do Campeonato Nacional de Rallys, foi o único a bater o Porsche de José Pedro Fontes e no final deste segundo dia tinha já 14,7 segundos de vantagem para o segundo classificado do Rally Vinho da Madeira 2014. Tal como Motores anunciou em primeira mão, o troféu Citroën da Inside Motor está pronto para trazer pilotos jovens para os rallies e foi finalmente apresentado em Lisboa. O DS3 R1 Challenge é a primeira competição monomarca organizada pela Inside Motor e que vai utilizar o Citroën DS3 R1 e que terá lugar em 2015 com um calendário apenas com provas de asfalto. Pronto, serão três provas, serão, serão sempre neste primeiro ano seis provas de asfalto. De qualquer das maneiras, nós aconselhamos os pilotos, quando mandar vir o kit, a preparar já o, a carroçaria para a terra, como nós fizemos, porque eventualmente em 2016 poderá haver é, é, três provas de terra e três provas de asfalto, e é isso que estamos a tentar fazer. De qualquer das maneiras, este ano serão seis provas em asfalto, três que contam para o Campeonato Nacional de Rallys, porque temos que tirar a madeira, porque tem custos muito elevados, e três que contarão para o Campeonato de Pacto de Rallys também em asfalto, mas a Federação ainda não, sei, não fez sair o calendário cá para fora, portanto, só quando a Federação sair é que vamos confirmar quais são as provas em que os pilotos se, se podem inscrever. Apesar de não ser ainda conhecido o calendário de rallies da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, o certo é que as três provas do Nacional são já conhecidas. Trata-se do Rally de Guimarães, Rally de Mortágua e o Rally de Castelo Branco. Este novo projeto em Inside Motor está para já despertar muita curiosidade que se fica a dever ao facto de se tratar do reaparecimento dos troféus monomarca no Nacional de Rallies. A partir do próximo fim de semana, por no site uma inscrição oficial e pronto, e vamos ver o que é que acontece. Vamos ver as pessoas que realmente estão interessadas, que realmente querem fazer automóveis para ir acreditar no nosso projeto. E pronto, isto é o dia zero ou o dia um. E daqui para a frente é que vamos saber o que é que, se todo o nosso esforço valeu a pena ou se foi mais um esforço. Definido está já o montante de prémios a atribuir, que ascende nesta primeira época do troféu a mais de 10 mil euros, divididos pelas duas categorias que o DS3 R1 Challenge vai abranger, a categoria Júnior e a categoria Sénior. 
Com as inscrições a decorrer, resta agora esperar pelo mês de março para a abertura das hostilidades deste troféu Citroën DS3R1. Depois de decididas as contas do campeonato para Pedro Meireles, o novo campeão nacional, as atenções centravam -se sem saber, neste Rally de Mortágua, quem iria ocupar os restantes lugares do pódio neste campeonato nacional. O Rally de Mortágua era a primeira prova da época que contava com uma bonificação extra de 5 pontos para quem não tenha falhado nenhuma das seis provas até agora realizadas. A ausência de Pedro Meireles desta prova, bem como de Ricardo Moura, deixava a luta pela vitória em aberto, sendo certo que o Porsche de José Pedro Fontes voltava a ser apontado como favorito à vitória em mais uma prova de asfalto. Gil Antunes e Diogo Correia partiram para este segundo dia e último de Rally a saber que só a vitória interessava entre os carros da RC4 para chegar ao título. O piloto de Sintra jogou ao ataque, perdendo apenas dois segundos para o líder da sua categoria devido a um peão. Contudo, Gil Antunes foi obrigado a abandonar na maior especial do Rally, a quarta, com problemas no motor do Peugeot 208. Com um andamento sempre muito rápido, Ricardo Marques cedo deu a entender que queria sair de Mortágua com o título de campeão garantido na categoria RC4. O piloto do Peugeot 208, que mostrou ao longo da temporada ser bastante rápido no asfalto, venceu todas as especiais na sua categoria até ao final da manhã deste segundo dia. Com a desistência de Gil Antunes, Ricardo Marques ficou ainda mais à vontade para levar o carro até ao final e fazer a festa do título nesta penúltima prova da temporada. O Algarvio Ricardo Teodósio chegou a Mortágua na disposição de contrariar o favoritismo de Adrosílio Lopes na categoria de produção. O líder das duas rodas motrizes, Paulo Neto e Vitor Hugo, se demonstraram que não tinham concorrência à altura. Ao final da quarta especial, estavam na quarta posição da geral, fruto de um ritmo forte e constante do Citroën DS3 R3T, que revelou um setup bem afinado para esta prova de Mortágua. Revelando todo o seu conhecimento desta penúltima prova do campeonato, a Drusilo Lopes andou sempre na luta pelos lugares da frente nesta prova. O piloto Regildo só foi batido pelo Porsche de José Pedro Fontes e pelo R5 de João Barros, revelando que o Subaru Empresa continua a ser uma arma capaz para discutir os lugares do pódio. Depois de ter partido para o segundo dia de rally na frente da classificação, João Barros não resistiu na parte da manhã ao andamento fortíssimo de José Pedro Fontes. Com o piso seco, João Barros tudo fez para contrariar Fontes e o Porsche, mas não conseguiu e chegava ao final da quarta especial a 16 segundos da liderança e a mostrar que qualquer deslize do líder poderia ser aproveitado para o assalto final ao primeiro lugar. José Pedro Fontes e Inês Ponte lideraram confortavelmente o Rally de Mortágua e depois de terem vencido os três troços da manhã, chegavam à assistência com um avanço que dava a entender que dificilmente deixariam fugir mais uma vitória no Campeonato Nacional. O Porsche 997 GT3 mostrava todo o seu potencial nesta fase da prova e José Pedro Fontes ficava assim a três especiais da vitória. Ricardo e Pedro Marques estiveram imbatíveis em Mortágua. A dupla do Peugeot 208 R2 dominou de princípio a fim, vencendo as sete especiais de classificação que garantiram mais um triunfo para esta dupla de Vieira do Minho e o terceiro consecutivo e o quarto no campeonato. Com esta vitória e com a desistência do seu principal adversário, Ricardo Marques garantiu o título de campeão nacional de rallies no agrupamento RC4. Sem a pressão da luta pelo título, Paulo Neto e Vitor Hugo foram os melhores entre os carros das duas rodas motrizes. O piloto de Sintra, que pensa já na temporada de 2015, realizou uma prova de grande nível ao entrar no top 5 deste campeonato nacional, mostrando assim a competitividade do Citroën DS3 e terminando a 4 minutos e 45 do primeiro e a 23 segundos do quarto classificado. Num rally em que se mostrou uns furos abaixo do que tem sido hábito nesta temporada, Ricardo Teodósio acabou por sair de morta água na quarta posição, sem nunca ter conseguido ser mais rápido que a Drusil Lopes, seu adversário direto na luta pelo título na categoria RC2N. Um quarto lugar a 4 minutos e 21 do primeiro acabou por ser um bom resultado para Ricardo Teodósio num rally muito sofrido para o piloto. A somar títulos continua a Drusilo Lopes. O piloto Regilda acabou por ocupar o lugar mais baixo do pódio nesta penúltima prova da temporada. Mais um terceiro lugar para o piloto apoiado pela ARC Sport, que está a realizar uma época perfeita, tendo vencido por cinco vezes em seis no seu agrupamento. A quinta em, seis, em sete rallies, cinco vitórias, um segundo lugar, uma existência. Foi muito bom, foi, estou muito contente.
José Pedro Fontes e Inês Ponte partiram para os três últimos troços deste Rally de Mortágua na liderança e com uma vantagem de 16 segundos para o segundo classificado. Contudo, um problema com o travão de mão fez com que o piloto do Porto perdesse na primeira especial da tarde deste segundo dia 21,8 segundos para João Barros e com isso perdesse a liderança do Rally para o piloto Fiesta R5. Não conformado com a situação, Fontes jogou ao ataque na sexta e penúltima especial do Rally, assumindo de novo o comando agora com 2,1 segundos de vantagem para João Barros. Na última classificativa, José Pedro Fontes acabou por ser penalizado por uma má escolha de pneus e acabou assim por ver fugir a vitória por escassos 2,6 segundos. Infelizmente tivemos um problema de travão no primeiro tor nos travões do primeiro torno da tarde. João Barros e Jorge Henriques mostraram em morta água que afinal o Porsche 997 não é imbatível no asfalto. O piloto do Fiesta R5 andou sempre muito próximo de José Pedro Fontes e aproveitando os problemas do seu adversário, soube conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Nacional esta temporada. Com este primeiro lugar de João Barros, a 2,6 segundos do segundo classificado, este foi o terceiro rally da temporada, decidido por menos de 2,7 segundos, depois da vitória de Pedro Meireles em Faf por 1,3 segundos sobre o estoniano Martin Cangur e da vitória também ela de Pedro Meireles em Guimarães por escasso 0,3 segundos sobre Ricardo Moura. Esta vitória tem um sabor realmente muito especial, devido à concorrência que tive e, e grande adrenalina até ao fim. A gente chegou ao final do rally e não sabia se tinha ganho ou se tínhamos feito ficado em segundo. Eu e o Zé Pedro disputamos aqui um rally muito bonito. Estou muito contente, o carro teve sempre muito bem e pronto, é a, primeira, a minha primeira vitória. O pódio final com a vitória de João Barros e Jorge Henriques em Mortágua. Vamos, 200 para a rotunda. As contas finais do Campeonato Nacional de Rallys acabaram por ser feitas em Castelo Branco. E este é o carro de João Barros, depois de ter sido o segundo mais rápido na primeira especial da segunda etapa, a passagem por Alvi Tabeira, o líder do Rally foi obrigado a ficar pelo caminho na terceira especial com problemas de motor no Fiesta R5. Um revés nas aspirações de João Barros, numa altura em que liderava o Rally de Castelo Branco com uma vantagem de 3 segundos para o segundo classificado. E este é o Fiesta R5 de Diogo Salvi. Depois de ter iniciado o derradeiro de rally na quarta posição, Diogo Salvi caiu para o quinto lugar após a primeira passagem por Forne e Estreito. Contudo, na segunda passagem por Alvi de Tabeira, Diogo Salvi tomou de assalto o terceiro lugar, garantindo desta forma o último lugar do pódio nesta ronda final do Campeonato Nacional. Um bom desempenho do piloto de Lisboa, que ultrapassou o Renault Clio S1600 de Mark Seed ao início da tarde do segundo dia, tendo acabado por consolidar a terceira posição no Rally de Castelo Branco, com um resultado que o piloto considerou melhor que a exibição. Uma prova brilhante realizou Carlos Martins, o piloto de serpa ao volante do Mitsubishi Lancer Evo 9 foi o único a travar a caminhada vitoriosa de José Pedro Fontes no Porsche neste segundo dia, vencendo a segunda passagem pela Super Especial, o melhor resultado numa prova do Campeonato Nacional para o piloto de serpa. Ao longo desta derradeira etapa, Carlos Martins foi o único a mostrar que poderia aproveitar um possível azar do líder do Rally, tendo mesmo aproveitado da melhor maneira o abandono de João Barros para assumir o segundo lugar da classificação geral. Um bom desempenho de Carlos Martins neste Rally de Castelo Branco, que terminou a mais de 3 minutos do vencedor. O piloto do Porto venceu seis das sete especiais desta segunda etapa e mostrou que apesar das condições do piso algo imprevisíveis devido à chuva, tinha nas suas mãos a terceira vitória na temporada e a conquista do vice-campeonato. Ao longo de toda a manhã do segundo dia, o piloto do popular Porsche 927 GT3 Cup dominou por completo, tendo ficado mais à vontade após a desistência de João Barros na terceira especial, isto apesar de, no troço anterior, Fontes já ter ganho 4,4 segundos ao Fiesta R5. No final, José Pedro Fontes voltou a perder na segunda passagem pela Super Especial, mas terminou vitorioso esta última ronda do Campeonato Nacional de Rallys. Sim, foi mais uma vitória, um rally difícil, pelas condições meteorológicas tiveram sempre a alterar, fizemos vários troços molhados com pneus seco, mas não posso deixar salientar 
que após a assistência do João Barros ficou mais fácil. Uh, de facto, o João tem mostrado um crescente de competitividade e a ser um grande adversário neste rally. Sabíamos que iríamos ter que puxar muito para conseguir ganhar, mas correu depois no final tudo bem e conseguimos atingir todos os objetivos que, que tínhamos. Ponto final em mais uma edição Motores. Na próxima semana estamos de regresso para lhe dar conta de mais novidades sobre o desporto automóvel.